on ne perd pas de vue l'intérêt du Maroc. On ne ferme pas les yeux, on ne rentre pas dans la propagande pour dire que le Maroc est sauveur, le Maroc fait ça gratuitement. Non, moi je suis conscient que le Maroc aura son intérêt. C'est ça le plus important. Entre celui qui apporte une solution conditionnée par ses intérêts et celui qui vient uniquement dans le but d'avoir des intérêts et qui n'apporte absolument aucune solution. Qui est-ce que vous prenez L'initiative royale et la promesse que le Maroc apporte toute son énergie, mobilise tous ses efforts et partage tout son savoir-faire. Il s'agit de soutenir les partenaires du Sahel pour libérer les, éner les énormes potentialités de la région et ainsi accélérer la croissance et le développement durable et inclusif des économies de la région. L'initiative de, de Sa Majesté le Roi du Maroc a suscité l'intérêt du gouvernement du Mali qui y voit une manifestation de la solidarité et de la fraternité agissante du Royaume du Maroc à l'endroit de pays frères africains. Nous y voyons aussi l'engagement du Royaume du Maroc à inscrire davantage son action, au-delà de la coopération bilatérale, dans un cadre désormais plus large d'une approche visant à répondre aux aspirations communes à la fois des autorités et des peuples du Sahel. Fondons l'espoir que cette initiative royale offrira des réelles les opportunités d'exploitation et de transformation, de commercialisation de nos ressources. Cette initiative est une alternative qui s'articule parfaitement à l'ambition des États du Sahel de valoriser leurs énormes potentialités en minimisant le poids de l'enclavement à travers une politique d'intégration infrastructurelle efficace et porteuse de croissance. J'ai l'habitude de dire que les grands discours ne changent rien. Dire à bas la France, inviter la Russie à venir s'installer chez nous, ne va rien changer dans nos systèmes, ne va pas développer nos pays. Ce qui peut apporter le changement, ce qui peut avoir un impact, ce qui développe nos pays, ce sont nos actes. C'est nous qui développons nos pays. Ce n'est pas un pays étranger qui viendra développer. Mais il faut être juste, il faut être réaliste. On ne peut pas se développer seul. Tous les pays du monde fonctionnent sur ce principe-là. Malgré la guerre en Ukraine, les échanges commerciaux entre la Russie et l'Europe de l'Ouest continuent de perdurer. Le problème des pays africains. Le cas particulier des pays francophones de l'Afrique, c'est le fait de collaborer avec des mauvais partenaires. Même si vous êtes quelqu'un de courageux, que vous avez de grandes ambitions pour votre pays, s'il y a une puissance étrangère qui est capable de venir te massacrer dans ton propre pays parce que tu essaies justement de prendre des décisions favorables au progrès et au développement de ton pays. Comment tu t'en sors Dans ce contexte, tu as besoin de l'aide, du soutien de tes voisins. Ce qu'on appelle les pays frontaliers, les pays frères. Sauf que nous savons tous ce qui se passe. Lorsque la Guinée a pris son indépendance en 1958, la France passait par les voisins de la Guinée pour harceler la Guinée. La Guinée a été isolée, intimidée et archelée par la France grâce à l'aide des pays voisins de la Guinée. Vous devez comprendre une chose. La France n'a pas organisé l'assassinat des révolutionnaires africains depuis Paris. Non, c'était depuis le Sénégal et depuis le Gabon. Le Gabon est l'un des pays où la France a organisé le plus de massacres sur le continent africain. Donc, ne vous trompez pas, les pays africains sont ceux-là qui ont aidé la France à mieux contrôler l'Afrique. C'est pour ça que je trouve que le Maroc est un exemple de pays africain à suivre. Quand la Guinée a pris son indépendance sur le continent africain, le Maroc a été l'un ou alors le seul pays qui s'est levé et qui s'est tenu aux côtés de la Guinée. Le Maroc est l'un des seuls pays africains aujourd'hui qui apporte son soutien sur le plan politique, mais aussi sur le plan de l'éducation à la majorité des pays de l'Afrique subsaharienne. Au Maroc, il y a des boursiers ghanaïens qui viennent apprendre le français et ensuite poursuivre un cursus scolaire. Pourtant, le Ghana n'est pas un petit pays africain. C'est pour vous dire l'importance du Maroc aujourd'hui pour l'Afrique en général, mais l'Afrique subsaharienne en particulier. Je ne suis pas là pour chanter pour le Maroc. Je suis là pour parler des faits. Les pays du Sahel ont été isolés, abandonnés par leurs voisins, par la CDAO une organisation sous-régionale que les pays du Sahel ont contribué ou ont participé à la création. Le Mali 
mais aussi le Burkina sont deux des pays fondateurs de la CIDAO. Mais au Mali aujourd'hui, au Niger, au Burkina Faso et en Guinée, la CIDAO est beaucoup plus perçue comme une organisation ennemie plutôt qu'une organisation sous-régionale qui est favorable à notre libération. Le Maroc s'est levé et le Maroc a tendu la main au pays du Sahel pendant qu'ils en avaient le plus besoin. C'est ça une vraie amitié. Quand tout va bien dans votre vie, c'est très facile d'avoir des amis. Mais quand vous êtes au fond du trou, quand vous êtes menacé par les grandes puissances internationales, il n'y a que très peu de pays qui sont capables de vous tendre la main. Même si certains ont la volonté, ils auront peur de s'engager et d'affirmer clairement leur soutien à vos côtés. Le Maroc va aider les pays du Sahel à résoudre le problème qui va leur donner leur indépendance pour l'éternité. L'accès à l'océan Atlantique, l'accès à la mer. Les pays du Sahel, s'ils sont encore contrôlés en grande partie par des organisations mafieuses comme la CDAO, c'est parce qu'on sait que quelque part, ils dépendent des autres états de la CDAO. Le Mali dépend en grande partie de la Côte d'Ivoire pour son commerce, même si la Guinée est devenue une alternative très efficace pour le Mali. Mais aussi, il y a le Niger et le Burkina qui dépendent beaucoup des pays, par exemple, comme le Nigeria. Comment vous vous en sortez Vous n'êtes pas libre. Si les fameuses sanctions de la CDAO n'ont pas eu d'effet sur la Guinée, c'est parce que la Guinée a son port. La Guinée est au bord de la mer. La Guinée n'avait pas besoin d'un pays comme le Sénégal ou alors la Côte d'Ivoire pour avoir ses marchandises. C'est livré directement à la Guinée. Donc, c'est une décision salutaire, courageuse, mais surtout panafricaniste. Il faut remercier le Maroc pour son implication, pour son soutien à ses frères de l'Afrique subsaharienne. Je précise, le Maroc n'est pas là pour faire du volontariat. Il y a des intérêts. Si le Maroc aide les États du Sahel à accéder à l'océan Atlantique, c'est sûr et certain que le Maroc aussi va en bénéficier. Mais c'est justement ça, une collaboration internationale. On ne perd pas de vue l'intérêt du Maroc. On ne ferme pas les yeux, on ne rentre pas dans la propagande pour dire que le Maroc est sauveur, le Maroc fait ça gratuitement. Non, moi je suis conscient que le Maroc aura son intérêt. Mais les pays du Sahel auront aussi leur intérêt. C'est ça le plus important. Entre celui qui apporte une solution conditionnée par ses intérêts, et celui qui vient uniquement dans le but d'avoir des intérêts et qui n'apporte absolument aucune solution. Qui est-ce que vous prenez Moi, je préfère celui qui vient avec des solutions, des solutions concrètes conditionnées par ses intérêts. Je suis partant pour ça. Et laissez-moi préciser un truc. Le Maroc a essayé de rentrer dans la CDAO. Ça aussi, c'est une information que je vous donne. Le Maroc a tenté de rentrer dans l'organisation sur-régionale ouest africaine. C'est pour dire que depuis trop longtemps, le Maroc est vraiment intéressé par une collaboration sud-sud. Mais nous savons tous, la CDAO n'est pas une organisation indépendante. Si le Maroc rentre dans la CDAO, ceux qui contrôlent la CDAO dans le noir ne vont pas avoir autant de pouvoir. Ils ne pourront pas contrôler le Maroc. Or, ceux qui contrôlent la CDAO dans le noir ne veulent pas que les pays de l'Afrique de l'Ouest ouvrent les yeux sur leur potentiel. Ils veulent nous maintenir dans le doute, dans la peur, dans la division. Donc si on est un peu intelligent, on peut facilement comprendre pourquoi la candidature du Maroc a été mise en suspens. Jusque-là, les gouvernements militaires du Sahel ont montré la voie et on espère qu'ils vont apporter des solutions sur le long terme. Parce que les solutions sur le court terme, c'est le combat contre le terrorisme et l'annulation des accords commerciaux avec la France. Sauf que si eux, ils quittent et ils n'ont pas peur de mourir, c'est pour ça qu'ils sont si courageux. Ils prennent des décisions risquées. Ils risquent leur vie parce que, justement, ils ont fait des formations de patriotisme. On leur a inculqué que votre petite vie n'est pas plus importante que le bonheur, l'intérêt de votre pays. Vous devez être prêt à vous sacrifier, à mourir pour la cause de votre pays. C'est pour ça que les militaires sont si engagés, ils sont si courageux à défendre les intérêts de leur pays. Mais ce n'est pas le cas d'une politique hypocrite marionnettes, malhonnêtes et peureux. Quand ce sont des civils, ils tiennent beaucoup plus à leur petite vie, à leurs intérêts, à leur famille qu'au pays, qu'à l'intérêt du pays. Et malheureusement alors, les conséquences, c'est qu'ils se plient à la volonté de ceux-là qui les menacent. Ils cherchent leurs parrains en Occident. Ceux-là qui vont les protéger, même s'ils sont nuls, même s'ils sont nuisibles pour leur peuple. C'est pour ça que des présidents comme Paul Biya 
peuvent passer toute leur existence au pouvoir sans jamais être inquiétés, parce qu'ils sont protégés par ceux-là qui les ont mis au pouvoir. Cette vidéo arrive à sa fin. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et mettez votre opinion en commentaire.